ஹலோ விவர்ஸ் ஹலோ விவர் வெல்கம் டு மெட் மிஸ்ட்ரி வெல்கம் டு மெட் மிஸ்ட்ரி சுமார் ஏழாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்துல ஒரு மிகப்பெரிய தர்ம யுத்தம் நடக்குது அந்த தர்ம யுத்தம் ஒரு மாபெரும் கடவுளுக்கும் ஒரு மாபெரும் மனிதனுக்கும் இடையில நடக்குது அந்த மாபெரும் கடவுள் வேற யாரும் கிடையாது ராமன் மாபெரும் மனிதன் வேற யாரும் கிடையாது ராவணன் வரலாற்று படியே பார்த்தோம்னா ராமன் துரோகம் மூலமா தான் ராவணன் வீழ்த்தி இருப்பாரு ஆனா ராவணன் ராமனை எதிர்த்து கிட்டத்தட்ட பதிமூணு நாள் நேருக்கு நேரா சண்டை போட்டிருப்பாரு சோ அதுலதான் இங்க ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியை எழுது துரோகம் மூலமா ராவணன் அளித்த ராமன் இங்க நல்லவரா இல்ல நேருக்கு நேரம் ராமன் எடுத்து சண்டை போட்டு உருவம் <laughs> <laughs> காலங்கள் <laughs> ஒருத்தான் <laughs> மருத்துவன் மகிழ்வித்துவன் ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஒவ்வொன்னு <laughs> 
போயிருந்திருக்காங்க அப்படி நகைய சீதை போட்டுட்டு வராங்க அப்படின்றது தெரியாம ராவணன் சீதையை கூட்டிட்டு போய் இலங்கையில இருக்கிற அசோக வனத்துல சிறை வைக்கிறாரு அப்படி சிறை வைக்கிறப்ப சீதை மட்டும் அங்க தனியா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க பயங்கரமான மன கஷ்டத்துக்கு உள்ளாவாங்க அப்படின்றதுக்காகவே ராவணன் தன்னுடைய சொந்தக்கார பெண்மணிகள் இருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண்மணிகள் எல்லாரையுமே சீதை கூடவே அசோக வனத்துல இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அசோக வனத்துல சீதை கூடிய தங்கமும் வச்சிடுறாரு என்ன ராவணனோட எண்ணம் என்னவா இருந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண் ஆண் தாக்கியது அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய தவறு அந்த தவறை என்ன சொன்னாலும் நியாயப்படுத்த முடியாது சோ இதற்கான ஒரே முடிவு போர் அந்த போருக்கு ராவணன் அழைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் சீதையை ராவணன் கடத்திட்டே வந்திருக்காரு சோ இப்படி சீதையை ராவணன் கடத்திட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் சீதை காணவில்லை அப்படின்ற செய்தி ராமனுக்கும் லட்சுமணனுக்கும் தெரிய வருது அப்படி தெரிஞ்ச உடனே அவங்களும் வனம் முழுக்க தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி தேடுறப்பதான் சீதை விட்டுட்டு போன நகைகளையும் பாக்குறாங்க சோ அந்த நகைகளை பின்தொடர்ந்து ரெண்டு பேரும் போயிட்டு இருக்காங்க அப்படி போயிட்டு இருக்கப்பே சில தூரம் வரைக்கும் தான் அந்த நகையோட தடம் இருந்துச்சே தவிர அதுக்கப்புறம் அந்த நகையோட தடமே இல்ல சோ இதற்கப்புறம் சீதை எங்க போயிருப்பாங்க அப்படின்றது ராமனுக்கு சுத்தமா விளங்கவே இல்ல இதனாலே ராமன் பயங்கரமா மனசு உடஞ்சு அதே இடத்துலயே உட்காந்து அழுக ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி அழுகிறப்பதான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து நிக்கிறாரு அவர் தான் அனுமன் அப்படி வந்து நின்ன அனுமன் ராமனும் லட்சுமணனும் பயங்கரமான கஷ்டத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறாரு உடனே அவர் ராமனையும் லட்சுமணனையும் சுக்ரிவன்ட கூட்டி போறாரு இந்த சுக்ரிவன்றது வேற யாரும் கிடையாது அனுமனோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் தான் சுக்ரிவன் அந்த சுக்ரிவன்ட தான் இவங்க ரெண்டு பேரையும் அனுமனிப்பா கூட்டு போறாரு அப்படி கூட்டு போன உடனே ராமன் தன்னுடைய மனைவியை கண அவங்களை கண்டுபிடிக்க நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாப்ல உடனே சுக்ரிவனும் கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாப்ல அதை கேட்டோன்னே ராமனும் என்ன உதவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாப்ல அதற்கு சுக்ரிவன் மனைவியை பிரிந்த சோகம் எவ்வளவு பெரியதுன்னு எனக்கும் தெரியும் என என்னுடைய மனைவியும் என்னுடைய அண்ணனான வாலி புடிச்சு வச்சுட்டான் அது மட்டும் கிடையாது அவன் என்னை நாட்டை விட்டே துரத்தையும் விட்டுட்டான் சோ நீங்க வாலியை ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா நான் கிஸ்கிந்தியோட அரசனாயிருவேன் அப்படி நான் அரசனாயிட்டா நீங்க கேட்கிற எல்லா உதவிகளையும் என்னால செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுக்ரிவன் சொல்றாப்ல இத கேட்டனே ராமனா அவ்வளவுதான் மேட்ரு இதெல்லாம் எனக்கு ஜுஜிபி மேட்ரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசால்டா கிளம்புறாப்ல அப்படி கிளம்புறத பார்த்தோம் சுக்ரிவனுக்குனாலும் பயங்கரமான ஷாக்கு அப்படி ஷாக் ஆன உடனே என்ன ராமன் எங்க போறீங்க எங்க அண்ணன் என்ன சாதாரணமான மனுஷன் நினைச்சிட்டீங்களா அவை ஒரு பயங்கரமான வீரன் ஏழு மரத்தை உடைச்சு அதுல இருந்து ஐம்பது செஞ்சு எய்துற அளவுக்கு திறமை வாய்ந்த வீரன் அவன்கிட்ட நேருக்கு நேரம் நின்று போரிட்டு ஜெயிக்கிறது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அவனை நீங்க வில் எய்து கொள்ளணும் அப்படின்னா நீங்க அவனோட பயங்கரமான வில்வித்தை காரணமா தான் இருக்கணும் முதல் உங்க வில்வித்தை ஆராய்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களை நான் எங்க அண்ணன்ட்டே அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுக்ரிவன் சொல்றாப்ல இத கேட்ட ராமன் லைட்டா சிச்சுக்கிட்டே கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அவருடைய வில்லையை அம்ப எடுத்து சரட்டு அதை எய்துறாப்ல அப்படி எய்த அடுத்த செகண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஏழு மரத்தையும் சரத் சரத்து தொலைச்சிட்டு போய் அடுத்து ஏழு மலையும் விறுவிறும் தொலைச்சிட்டு போய் கடைசியா ஏழு கடலையும் உள்ள போது வெளியே வந்து நம்ம ராமன் கையில அம்ப வந்து எனக்கு <laughs> வந்துடும் <laughs> சொல்லவே <laughs> ஒரேமாரிங்க <laughs> மாலையை <laughs> 
என்ற அந்த எழுத்துக்கள் அத பார்த்தோட இது ராமன் தான் இருக்காரு அப்படின்றத அவர் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிறாரு அப்படி தெரிஞ்ச உடனே புடிச்ச அந்த அம்மா அவரே விட்டு அவருடைய நெஞ்சில அவரே வாங்கிக்கிறாரு அப்படி வாங்கின அந்த அம்மும் பாத்தீங்கன்னா வாலியோட நெஞ்சு பகுதியில போயிட்டு முதுகு பகுதி வழியே வரவே இல்லையா இத பார்த்தோட லட்சுமணனுக்கு பயங்கரமான ஷாக்கு ஆத்தாடி நம்ம அண்ணனோட அம்பு போய் இவருடைய முதுகு பகுதி வழியே வெளியே வரல அப்படின்னா இவர் பயங்கரமான பலசாலி தான் அப்படின்றத லட்சுமணன் உணர்ந்துடுறாரு அப்படி உணர்ந்தோடனே ராமன் லட்சுமணன் வாலிக்கிட்ட போறாங்க அப்படி போன உடனே ராமனை பார்த்த வாலிக்கினாலும் கண்ணு வந்து கண்ணீர் புத புதன் கொட்டிடுது உங்களுடைய திருவடிகளை ஒரு நாளாவது வணங்கணும் அப்படின்றதாம் என்னுடைய வாழ்நாளோட இலக்காவே இருந்துச்சு ஆனா உங்களுடைய கைகளே நான் இறப்பேன் அப்படின்றத நான் ஒரு நாள் எதிர்பார்க்கல இருந்தாலும் இந்த ஒரு வீரமரணம் எனக்கு சந்தோஷத்தை தான் கொடுக்குது நான் உங்களுடைய தீவிர பக்தன் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் தான் என்னுடைய தம்பி சுக்ரவேன் அப்பக்கப்ப பாத்தீங்கன்னா மதுபதி கடிமையாயிருவாப்ல அவனை பத்திரமா பாத்துக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துலயே வாலியோட உயிர் பிரிஞ்சிருது சோ அப்பதான் ராமனே ஃபீல் பண்ணுவாப்ல என்னுடைய பக்தனை நானே கொண்டுட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா என்னதான் ஃபீல் பண்ணாலும் அவர் இறந்து போயிட்டார் இல்லையா சோ நம்ம சுக்ரீவன் பாத்தீங்கன்னா கிஸ்கிந்தியோட அரசன் ஆயிராப்ல அதுக்கடுத்து சுக்ரீவன் ராமனுக்கு செய்து கொடுத்த சத்தியத்தின் படியே சீதையை கண்டுபிடிக்க தேவையான வானர படைகளை ராமனுடைய அனுப்பி விடுறாப்ல அந்த வானர படைகள்லயே மிகப்பெரிய வீரன் தான் ஹனுமன் மிகப்பெரிய வீரனான ஹனுமனையும் அவருடைய வானர படைகளையும் கூப்பிட்டுட்டு ராமனும் லட்சுமணனும் சீதையை கடத்திட்டு போன திசையை நோக்கி நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அப்படி போயிட்டு இருக்கப்ப வழியில ஒரு மிகப்பெரிய நீர்நிலை இருக்கிறத பாக்குறாங்க சரி இது ஒரு சாதாரண நீர்நிலையா தான் இருக்கும் நம்ம கடந்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நிசில் அவங்க அதை பக்கத்துல போறாங்க ஆனா அப்படி பக்கத்துல போனதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கே தெரியுது இது சாதாரண நீர்நிலை கிடையாது இது ஒரு மிகப்பெரிய கடல் அப்படின்றதே அத பார்த்த உடனே அவங்க எல்லாருமே அதே இடத்துல அதிர்ச்சி அடைஞ்சு நின்றாங்க ஏன்னா அந்த ஒரு கணத்துல ராமன் மனித உருவத்துல இருக்காரு இல்லையா சோ அப்படி இருக்கிறப்ப இவ்வளவு பெரிய கடலை கடந்து போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா அது கண்டிப்பா முடியாது தானே சோ இந்த ஒரு கடலை தாண்டி தன்னுடைய மனைவிய ஒருத்தர் எப்படி கடத்துட்டு போயிருப்பாரு அப்படின்றது ராமனுக்கு இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியா தான் இருந்துச்சு சோ இந்த கடலை தாண்டி அப்படி என்ன தாண்டா இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவே ராமன் பக்கத்துல இருந்த உயரமான மலையோட உச்சியில ஏறி கடலை தாண்டி இருக்கிற அந்த ஒரு நிலப்பரப்பை பாக்குறாரு அத பார்த்த உடனே அவர் மெய் மறந்து போயிடுறாரு அப்படின்னு தான் சொல்லியானோ ஏன்னா அந்த கடலை தாண்டி இருக்கிற அந்த ஒரு நிலப்பரப்பு பாத்தீங்கன்னா இது அவர் பார்த்திராத அளவுக்கு பயங்கரமான பசுமை நிறைந்த ஒரு நிலப்பரப்பா இருக்கு அங்க இருக்கிற மரங்களும் செடிகளும் பூக்களும் அதுக்கு மேல பறந்துட்டு இருக்கிற பறவைகளோட சத்தங்களை கூட ராமனால நல்லாவே உணர முடியுது அத பார்த்த உடனே அவர் லட்சுமண் சொன்ன ஒரே விஷயம் இதுதான் நம்ம அயோத்திய பத்தி எழுதின புலவர்கள் யாருமே இது வரைக்கும் இலங்கையை பார்த்தது கிடையாது போல அப்படி அவங்க பார்த்திருந்தாங்க அப்படின்னா அயோத்திய விட அழகான இடம் இந்த உலகத்திலேயே இல்ல அப்படின்னு அவங்க எழுதிருக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா என்னுடைய வாழ்நாளே எவ்வளவு அழகான ஒரு நிலப்பரப்ப நான் பார்த்ததே கிடையாது இப்படிப்பட்ட இந்த ஒரு நிலப்பரப்பு ஆட்சி செய்யற அந்த ஒரு அரசனை நான் பாக்குறதுக்கு மிக மிக ஆவலா இருக்கேன் அப்படின்னு லட்சுமணன் ராமன் சொல்றாரு அப்படி ராமன் லட்சுமண்ட இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு கணத்துல நம்ம ஹனுமன் இருக்காரு பாத்தீங்கன்னா அவர் கடல்ல சரட்டு குதிச்சு கடல்ல நீச்சல் அடிச்சு இலங்கைக்கு போயிடுறாரு அப்படி போன உடனே அவரும் முதன் முதலா இலங்கைய பார்த்த உடனே அவர் வேற லெவல்ல அதிர்ச்சி அடைஞ்சிடுறாரு ஏன்னா இது வரைக்கும் இவ்வளவு பெரிய படைய வச்சிருக்கிற எந்த ஒரு அரசனையும் ஹனுமன் வாழ்நாளே பார்த்தது அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய படைய ராவணன் வச்சிருந்திருக்காரு இலங்கையோட அழக பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே கூடவே ராவணனோட படைகளை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைஞ்சுகிட்டே மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து போன நம்ம ஹனுமன் கடைசியா ராவணனோட கோட்டை அடைஞ்சு ராவணனே சந்திக்கிறாரு அப்படி சந்திச்ச உடனே ராவணன் சில விஷயங்களை சொல்றாரு அதுதான் நீங்கள் உங்கள் வாழ்நாளிலேயே மிகப்பெரிய தவறு ஒன்றை இழைத்து விட்டீர்கள் என்னுடைய பிரபுவான ராமனின் மனைவியான சீதாவை கடத்தி உங்களுடைய வாழ்நாளிலேயே மிகப்பெரிய தவறை இழைத்து விட்டீர்கள் இன்று என்னுடைய பிரபு உங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் உங்களை வந்து அடைவதற்கு முன்னரே அவரிடம் சரணடைந்து விடுங்கள் இல்லை என்றால் உங்களுடைய உயிர் உங்களிடம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராவணன பயங்கரமா எச்சரிக்கிறாரு அப்படி எச்சரித்த உடனே ராவணனுக்கு சிறப்பு பயங்கரமா வருது எனக்கே சவாலா என்ன பார்த்தா இந்திரனை தலைதெரித்து ஓடுவாரு நீ எனக்கு உயிர் பிச்சை போடுகிறாயா இந்த ராவணனை என்னவென்று நினைக்கிறாய் அந்த கைலாசத்தை ஆட்சி செய்யும் சிவனின் மிகப்பெரிய பக்தன் நான் இந்திரன் சந்திரன் என அனைத்து தேவர்களையும் நடுநடுங்க வைக்கும் ராவணன் நான் இந்த ராவணன் எதற்கும் துணிந்தவன் என்று உன்னுடைய பிரபுவான ராமனிடம் போய் உறக்க சொல் நான் இப்போது போருக்கு தயார் என்று என்று ராவணன் ஹனுமனை பார்த்து பயங்கரமா சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லி ஹனுமன் அங்க இருந்து அனுப்பி வைக்கிறாரு அப்படி அனுப்பி சொல்றேன் ஹனுமன் பாத்தீங்கன்னா ராமன் வந்து அடைறாரு அப்படி ராமன் கிட்ட வந்த உடனே ராமன் டக்குனு ஹனுமன் இலங்கையை பார்த்தாயா அங்க இருந்து அரசனை பார்த்தாயா அங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத
எதை பற்றி கேட்கிறீர்கள் என்று ராமன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அனுமன் சொல்றாரு இத கேட்ட உடனே ராமனுக்கே புரிஞ்சிருது இது ஒரு சாதாரண நாடு கிடையாது இது இயற்கை வளத்திலையும் செல்வ வளத்திலையும் போர்ப்படையிலையும் பயங்கரமான ஒரு நாடு அப்படின்றது சோ இப்படி அனுமன் தன்னுடைய பிரபுவான ராமன் அங்க நடந்த எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு கணத்துல வானரப்படை இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க கடல்ல மிதக்கும் பாறைகளை போட்டு ஒரு மிகப்பெரிய பாலத்தை உருவாக்குறாங்க அதுதான் ராமர் பாலம் அந்த பாலத்தை அவங்க உருவாக்கி முடிச்ச உடனே ராமனும் லட்சுமணனும் அனுமனும் அவருடைய படைகளை கூப்பிட்டுட்டு அந்த ராமர் பாலம் வழியா இலங்கையை அடையறாங்க அப்படி ராமனும் லட்சுமணனும் அனுமனும் வானர படைகளும் இலங்கையை அடைஞ்ச உடனே அங்க போர் மயங்கள் சூழ ஆரம்பிக்குது எங்கும் மயான அமைதி நிலவ ஆரம்பிக்குது ராவணனின் படைகளும் ராமனின் படைகளுக்கு முன்னாடி வந்து நிக்குது அப்படி நின்ன உடனே ராவணின் படைகளை பார்த்த ராமனின் படைகள் தகச்சு போயிருது ஏன்னா ராவணனின் படைகள் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சான் சோ மணி முழக்கம் கேட்ட உடனே போரும் துவங்க ஆரம்பிக்குது ரெண்டு படைகளும் ஒருத்தரை ஒருத்தரை நோக்கி வேகமா ஓடி வர ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி ஓடி வரப்ப நிலம் பயங்கரமா அதிர்த்து தூசிகள்லாம் வேற லெவல்ல பறக்குது ஒருவரை ஒருவர் கத்திய வச்சு பயங்கரமா சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க அது வரைக்கும் அமைதியாவும் அழகாவும் இருந்த அந்த ஒரு நிலம் இப்ப ரத்த வெள்ளமா மாற ஆரம்பிக்குது இந்த ஒரு பொருள் ஆயிரக்கணக்கான ராவணனின் படை வீரர்களும் வானர வீரர்களும் இறக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி நடந்துட்டு இருந்த இந்த ஒரு போர்க்காலத்துல துவக்கத்துல ராமனின் கைகள் தான் ஓங்கி இருந்துச்சு ராவணனின் படைகள் தாழ்ந்து இருந்துச்சு ஆனா இது கும்பகர்ணன் வர வரைக்கும் தான் இந்த கும்பகர்ணன் வேற யாரும் கிடையாது ராவணனோட முதல் தம்பி இவரை பத்தி சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இவர் போருக்கு போனார்னு வச்சுக்கோங்களேன் எதிர்நாட்டு படைகள் எல்லாம் தெரிச்சு ஓடிரும் ராவணனின் படைகளும் அசால்ட்டா வின் பண்ணிரும் சோ அப்படிப்பட்ட இவர் இந்த போர்க்காலத்துக்கு வந்த உடனே அது வரைக்கும் ஓங்கி இந்த ராமனின் கைகள் இப்ப கீழே இறங்க ஆரம்பிக்குது ராவணனின் கைகள் மேல் நோக்கி ஓங்க ஆரம்பிக்குது ஆனா இவ்வளவு திறமை வாய்ந்த இந்த ஒரு கும்பகர்ணனே இந்த ஒரு போர்க்காலத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ராவணன் ஒரு விஷயத்த கேட்டிருக்காரு அதுதான் இந்த போர் நமக்கு தேவையா என்ன அப்படின்றது இந்த போர்னால நமக்கு ஒரு பலனும் கிடையாது பேசாம நம்ம சீதை அனுப்பி விட்டுலாம்ல அப்படி அனுப்பி விட்டா நம்ம நாடும் அமைதியா இருக்கும் நம்மளும் எப்பயும் போல இருக்கலாம்ல சோ பேசாம சீதை அனுப்பி விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காப்ல அதை கேட்ட ராவணன் நம் தங்கையோட வழிக்கு இவர்கள் கண்டிப்பாக பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் நீ போருக்கு சென்று போரை வென்றுவா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுறாப்ல அப்படி அனுப்பி விடுறப்பே கும்பகர்ணனுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருது இதுதான் ராவணனோட கடைசி போர் அப்படின்னு சோ அதனாலே நான் போர்க்காலத்துக்கு போறேன் ஆனா சப்போஸ் அந்த போர்க்காலத்துல இருந்து நான் மறுபடியும் கோட்டைக்கு திரும்பல அப்படின்னா இந்த போர் அதோட நுப்பாட்டிருங்க சீதை ராமன் கூட அனுப்பி விட்டுருங்க ஏன்னா இந்த போர்க்காலத்துல போற கடைசி உயிர் என்னோடதா தான் இருக்கணும் என்னை தாண்டி நம்ம குடும்பத்துல வேற யாரோட உயிரும் இந்த போர்ல போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி போயிடுறாரு சோ அப்படி சொல்லிட்டு போன கும்பகர்ணனும் போர்க்காலத்துல வெறித்தனமா சண்டை போடுறாரு அப்படி சண்டை போடுறப்ப வானர படைகளும் அவரை பார்த்து பயங்கரமா அஞ்சு பின்வாங்குறாங்க அப்படி பின்வாங்குறப்ப அந்த சமயத்துல ராமன் எய்த ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்த அம்பு நம்ம கும்பகர்ணனை தாக்கிடுது அப்படி ராமனோட அம்பால தாக்கப்பட்ட கும்பகர்ணனோட உயிர் அதே இடத்துல பறிக்கப்பட்டு அவருடைய உடலும் அப்படியே கீழே சரிஞ்சு உழுகுது இப்படி கும்பகர்ணனோட உயிர் பிரிந்த அந்த ஒரு சமயத்துல ராவணனோட ரெண்டாவது தம்பியான விபீஷ்ணன் ராவணனுக்காக போரிடாம ராமன் படையில போய் சேர்ந்துடுறாப்ல அதுக்கு முக்கியமான ரீசனே அரச வேலை நடந்த ஒரு விவாதம் தான் அதுவும் ஒரே விஷயம் தான் நம்ம எதுக்கு சீதைக்காக இவ்வளவு பெரிய போரம் நடத்தணும் பேசாம சீதை அனுப்பி விட்டு போற முடிச்சிடலாம்ல ஏன்னா வந்திருக்கிறது சாதாரண மனிதன் கிடையாது அவர் ஒரு கடவுள் அவரை எதிர்த்து எல்லாம் போரிட்டு நம்மளால ஜெயிக்க முடியாது சோ போற இப்பயே கைவிட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாப்ல அதற்கு ராவணன் இப்படி நான் ஒவ்வொருத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்க முடியாது முடிஞ்சா நம்ம நாட்டுக்காக போரிடு இல்லாட்டா இங்க இருந்து கிளம்பி போயிடு அப்படின்னு சொல்லிருக்காப்ல ஏன்னா கும்பகர்ணன் ராவணன் சொல்ற எல்லா விஷயத்தையும் அப்படியே கேட்பாப்ல ஆனா விபீஷன் ராவணன் சொல்ற எல்லா விஷயத்தையும் கேட்க மாட்டாப்ல ராவணனை எதிர்த்தும் பேசுவாப்ல சோ ராவணன் அரச வேலை அமைச்சர்கள் முன்னாடி விபீஷன கோமா பேசின இந்த ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா விபீஷன பயங்கரமா கோபமடைய வைக்குது அதுவே அவரை ராமன் படையில போய் சேரவும் வைக்குது இந்த ஒரு விஷயமே ராவணனோட முடிவுக்கும் ஒரு முக்கியமான காரணமாகவும் அமைது இப்படி விபீஷன் ராவணின் படைகள்ல சேர்ந்த அந்த ஒரு சமயத்துல ராவணனின் மகனான இந்திரஜித் ராவணின் படைகளை வழிநடத்த களம் இறங்குறாரு இந்த இந்திரஜித் பத்தி சிம்பிளா சொல்லணும்னா தந்தை எட்டடி பாஞ்சா மகன் பதினாறு அடி பாய்வான்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான போர் திறம் வாய்ந்தவர் இது போர் திறமையில மட்டும் கிடையாது தந்தை எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் கத்து வச்சிருக்காரோ அந்த எல்லா கலைகளையுமே இவரும் கத்துக்கிட்டு வல்லவரா இருந்திருக்காரு சோ இவ்வளவு பெரிய மாபெரும் போர்க்களத்தினா போர்க்களத்தையே ஒரு வழி பண்ணிருவார் இல்லையா சோ இவரும் பாத்தீங்கன்னா ராமன் படைகளை பயங்கரமா பின்வாங்க வைக்கிறாரு அது மட்டும் கிடையாது இவர் போர்க்களத்துல இருக்கிற ரெண்டாவது நாள்லயே ராமனனையும் லட்சுமணைய
முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா ஜெயிச்சிடலாம் ஆனா அந்த யாகம் நடத்தி முடிக்கிறதுக்கு நமக்கு கால அவகாசம் தேவை அதற்கு ஏதாவது வழி செய்தானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீதை மாதிரி இருக்க ஒரு போலி தலையை உருவாக்கி அதை கொண்டு போய் போர்க்களத்துல இருக்க ராமன் லட்சுமணனுக்கு முன்னாடி தூக்கி போட்டு வந்துருவாப்ல அத பார்த்த உடனே ராமனாலும் பயங்கரமா மனசு உடஞ்சு போய் போர்க்களத்திலே பயங்கரமா அழுக ஆரம்பிச்சிருவாப்ல நம்ம போரிட வந்ததே சீதைக்காக தான் கடைசியில சீதையவே கொண்டுட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா மனசு உடஞ்சு போயிருவாரு இப்படி இவங்க மனசு உடஞ்சு போன அந்த ஒரு டைம்ல இந்திரஜித் இன்னொரு சைட்ல பயங்கரமா யாகத்தை வளர்த்துட்டு இருப்பாப்ல அந்த சமயத்துல ராமன் லட்சுமணன் பயங்கரமா மனசு உடஞ்சதை பார்த்த விபீஷணன் பெண்களை தாக்கும் அளவுக்கு எங்கள் குடும்பம் மோசமானது இல்லை அப்படின்னு லட்சுமணனை பார்த்து இந்தாண்டா குத்தி காமிச்சு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம ராமனை பார்த்தோம் என்னுடைய அண்ணன் ராவணன் யாரையும் மறைமுகமாக தாக்குவான் கிடையாது அவன் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் நேருக்கு நேரம் நின்று சண்டை போடுவேன் குறுக்கோளில எங்க அண்ணன் எதையுமே செய்ய மாட்டா அப்படின்னு ராமன் பாலியை பதிங்கி இருந்து தாக்குனத குத்தி காட்டுறாரு அது மட்டும் இல்லாம கூட இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்றாரு இந்திரஜித் சீக்கிரட்டா ஒரு யாகத்தை செஞ்சிட்டு இருக்கான் அந்த யாகத்தை மட்டும் அவன் செஞ்சு முடிச்சிட்டான் வச்சுக்கோங்களேன் அவனை யாராலும் ஜெயிக்க முடியாது சோ அந்த யாகத்து பக்கம் நம்ம கவனம் செலுத்த கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் போலியான சீதையோட தலையை இங்க கொண்டு வந்து போட்டிருக்காங்க இது உண்மையான சீதையோட தலையே கிடையாது இது ஒரு போலி அப்படின்னு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம அந்த யாகத்தை நம்ம இப்பே தடுத்து நிறுத்தி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமன்ட்ட சொல்றாரு இதை கேட்டோடனே லட்சுமணனும் பயங்கர வேகமா போய் இந்திரஜித்தோட யாகத்தையும் தடுத்து நிறுத்துறாரு அப்படி தடுத்து நிறுத்தினாலே அந்த யாகத்தின் படி யார் இந்த யாகத்தை தடுத்து நிறுத்துகிறார்களோ அவர்களோட கையாலேயே இந்திரஜித் கொல்லப்படுவோம் அப்படின்றதாம் அந்த யாகத்தோட விதி சோ அதன்படியே அடுத்த நாள் போர்க்களத்துல லட்சுமணனோட கையாலேயே இந்திரஜித் கொல்லப்படுறான் அவருடைய தலைய உடலும் இரண்டு பகுதிகளா நிலத்திலேயே உழுகுது சோ இப்ப ராவணன் பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய முதல் தம்பியையும் போர்க்களத்துல இழந்துட்டாரு தன்னுடைய இரண்டாவது தம்பி ராமன் பக்கம் போய் சேர்ந்துட்டாரு தன்னுடைய மகனும் பாத்தீங்கன்னா போர்க்களத்துல இறந்து போயிட்டாரு தன்னுடைய குடும்பத்துல யாருமே இல்லாம தனிமையில நம்ம ராவணன் பயங்கரமா வாடி வதங்கிட்டு இருக்காரு ஆனா என்னத்தான் வாடி வதனாலும் இந்த போரை நம்ம எப்படியாச்சும் ஜெயிச்சாகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மட்டும் நம்ம ராவணோட மனதுல பயங்கரமா ஓடிட்டு இருந்துச்சு சோ அதனாலேயே அடுத்த நாள் காலையில சினம் கொண்ட சிங்கம் இறங்கினா எப்படி இறங்குமோ அதே மாதிரி மதம் கொண்ட யானை போர்க்காலத்துல இறங்கினா எப்படி இருக்குமோ அதே வேகத்தோடையும் அதே ஆக்ரோசத்தோடையும் நம்ம ராவணன் போர்க்காலத்துல இறங்குறாரு அப்படி இறங்கின அடுத்த கண்ணமே வானரை கூட்டத்தை அடிச்சு தொம்சம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி அடிச்சு தொம்சம் பண்ண அடுத்த சில மணி துளிகள்ல பாத்தீங்கன்னா ராவணனும் ராமனும் ஒன்னு கொண்டு நேருக்கு நேரம் மோதக்கூடிய ஒரு சுச்சு பேசனும் கிரியேட் ஆகுது சோ இந்த ஒரு கணத்தை நீங்களே எமர்ஜென்ட் பண்ணி பாருங்க ஒரு தமிழ் கெங்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கடவுளோட நேருக்கு நேரம் மோதுறாரு அப்படின்னா அந்த ஒரு கணத்துல அந்த ஒரு போர்க்களமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நீங்களே எமர்ஜென்ட் பண்ணி பாருங்க அந்த கணத்துல ராவணனோட மனதுல ஓடிட்டு இருந்த விஷயம் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ராமன் மாதிரியான இப்படிப்பட்ட வீரனோட சண்டே போடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு ராவணன் நினைச்சுக்கிட்டே ராமனை நோக்கி பயங்கரமா சண்டை போடுறாரு சோ அந்த ஒரு சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ராவணனும் இன்னொரு பக்கம் ராமனும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா அஸ்திரங்களையும் யூஸ் பண்ணி மாறி மாறி சண்டையா போட்டு இருக்காங்க அப்படி அஸ்திரங்களை யூஸ் பண்ற அந்த ஒரு கணத்துல ராமன் யூஸ் பண்ற பல அஸ்திரங்கள் பாத்தீங்கன்னா ராவணனோட கைகளையும் கால்களையும் துண்டிக்குது துண்டிக்கிறப்ப ராமன் அதை பார்த்துட்டு அவ்வளவுதான் நம்ம ஜெயிச்சிட்டு அப்படி நினைக்கிறாரு ஆனா அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு கணத்திலேயே ராவணன் துண்டிச்சு போன அந்த ஒரு கால்களும் கைகளும் மறுபடியும் மறுபடியும் அவர்கிட்ட வளர ஆரம்பிக்குது அத பார்த்த உடனே ராமன் வேற லெவல்ல சாக்க ஆயிடுறாரு ஆத்தாடி அப்படின்னா ராவணனை நம்மளால அழிக்கவே முடியாது அப்படின்னு கூட அவர் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி ராமன் யோசிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு கணத்துல ராவணன் பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமான ஒரு யோசனையை யோசிச்சுட்டு இருக்காரு அது வேற எதுவும் கிடையாது இந்த ஒரு கணத்துல அதாவது இந்த ஒரு போர்க்காலத்துல நானும் ராமனும் நேருக்கு நேரம் சண்டை போடுற இந்த ஒரு காட்சிய சீதை பார்க்க முடியாம போயிருச்சு ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய வீரனான ராமன் சண்டை போடுற இந்த ஒரு காட்சிய சீதை நேருக்கு நேரம் பார்த்தாதான் சீதை தன்னுடைய கணவன் இவ்வளவு பெரிய வீரன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தைய உணர்ந்து பயங்கரமா பூரிப்பாங்க ஆனா அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு பொறுப்பு கிடைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு கொடுப்பன இல்லாம போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராவணன் அந்த ஒரு கணத்துல நினைச்சிட்டு இருந்தாராம் என்னதான் ராவணனோட மைண்ட்ல இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் ஓடினாலும் அந்த ஒரு கணத்திலயும் ராமன் எதிர்த்து அவர் பயங்கரமா சண்டை போடதான் செஞ்சாரு ராமனும் தன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு தனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா அஸ்திரங்களையும் யூஸ் பண்ணி ராவணனை தாக்கதான் செஞ்சாரு அப்படி மாறி மாறி எக்கச்சக்கமான அஸ்திரங்களை ராமன் ராவணன் மேல விட்டுட்டு இருந்த அந்த ஒரு சமயத்துல ராமன் கடைசியா பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாஸ்திரத்தை ராவணன் மேல செலுத்துறாரு அப்படி செலுத்தின அந்த ஒரு பிரம்மாஸ்திரம் பயங்கர பாஸ்டா போய் ராவணனோட சரிதத்தை தொலைச்சு வெளியே வந்து ஒழுகுது அப்படி விழுந்த அந்த ஒரு கணத்துல ராவணன்
காப்பாத்தியானோ அதே நேரத்துல தன்னுடைய அரச குடும்பத்தையும் காப்பாத்தியானோ இல்லையா சோ அதற்காகவே சொற்பனையை காதலித்த அந்த ஒரு மோசமான ஆணை நம்ம ராவணனை கொன்றாரு அப்படி தன்னுடைய காதலனை கொன்ற உடனே சொற்பனகைக்கு பயங்கரமான கோபம் தன்னுடைய அண்ணன் மேல உருவாயிருது சோ அந்த கணத்துல இருந்தே சொற்பனகை எப்படியாவது தன்னுடைய அண்ணனை பழி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப அவங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன மாதிரி எல்லாம் பழிவாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டம் திட்டி பாத்திருக்காங்க ஆனா அப்படி திட்டம் திட்டுற எந்த ஒரு விஷயமே அவங்களுக்கு நிறைவேறுற மாதிரி தெரியல ஏன்னா ராவணன் மனிதர்களை தாண்டி வேற யாராலையுமே தன்னை கொல்ல முடியாது அப்படின்ற எல்லா ஃபரங்களையுமே வாங்கி வச்சிருந்திருக்காரு சோ ராவணனை கொல்லணும் அப்படின்னா மனிதர்களால மட்டும்தான் கொல்ல முடியும் ஆனா எந்த ஒரு மனிதனாலையும் ராவணனை தொண்ட கூட முடியாது அப்படின்றதான் இங்க இருக்கிற நிதர்சனமான உண்மையே சோ அந்த ஒரு சமயத்துலதான் மனித உருவத்துல ஒரு கடவுள் இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சூர்பனகை தெரிஞ்சுக்கிறான் அப்படி தெரிஞ்ச உடனேதான் ராமன் விட்டு நான் உங்களை காதலிக்கிறேன் திருமணம் பண்ண போறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கா அப்படி சொன்ன உடனே லட்சுமணனும் நம்ம சொற்பனகோட மூக்கு அறுத்திருக்கான் அதையே காரணமா வச்சு சொற்பனகை வந்து ராவணன் சொல்லி தன்னுடைய வழிகளை கொட்டி குமரி இருக்கான் அதை கேட்ட உடனே ராவணனும் தங்கையோட பாசத்துல கண்ணு மறைச்சு மனித உருவத்துல இருக்கிற கடவுள் கூட போரிடுற அளவுக்கு துணிஞ்சிடுறாரு இந்த ஒரு துணிச்சல் தான் அவருடைய இறப்புக்கும் இப்ப காரணம் அமைஞ்சிருச்சு அதைதான் இப்ப அவருடைய மனைவியான மண்டோதரி ராவணன் சொல்லி பயங்கரமா கதறி கதறி அழுகுறாங்க இப்படி ஒரு பக்கம் ராவணன் அவருடைய மனைவி கதறி அழுதுட்டு அந்த ஒரு சமயத்துல இன்னொரு பக்கம் ராமன் பாத்தீங்கன்னா லட்சுமண் ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு அது வேற எதுவும் கிடையாது இப்பே நீ உடனே ராவணன் போயிட்டு உபதேசம் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாரு இதை கேட்டோட லட்சுமணன் ஒண்ணுமே புரியல அவரே நம்மளோட எதிரி அவர்கிட்ட போய் நான் எதுக்கு உபதேசம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமன் கேக்குறாரு அதுக்கு ராமன் இந்த போர்க்காலத்துல யார் சிறந்த வீரன் நினைக்கிறேன் நீ நினைக்கிற இல்ல நான் நினைக்கிறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் கிடையவே கிடையாது இந்த போர்க்காலத்திலே சிறந்த வீரன் அந்த மண்ணில் சிறந்து கிடக்கான் பாத்தியா அந்த ராவணன் அவன் தான் இந்த போர்க்காலத்திலே சிறந்த வீரன் என தான் எதிர்த்து போரிடுறவர் கடவுள் அப்படின்றது தெரிஞ்சு தன்னுடைய தங்கியோட அவமானத்துக்காக கடவுளையே எதிர்க்க துணிந்த அவன் தான் இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய மாபெரும் வீரன் சோ அந்த ஒரு வீரன்ட்ட நீ கண்டிப்பா உபதேசம் வாங்கியானும் சொல்லிட்டு லட்சுமணன் ராவன் அனுப்பி விடுறாரு லட்சுமணனும் தன்னுடைய அண்ணனோட வாக்கை ஏற்று ராவணன் போய் உபதேசம் கேட்கிறாரு அத கேட்ட உடனே ராவணன் உனக்கெல்லாம் உபதேசம் தர முடியாது இங்க இருந்து கிளம்பி போ அப்படின்னு லட்சுமணன் அங்க இருந்து அனுப்பி விட்டுறாரு அப்படி அனுப்பி விட்டு லட்சுமணன் ராமன் போயிட்டு நான் தான் அப்பவே சொன்னேன் அவர் துமுறு பிடிச்சவரு அவர்கிட்ட போய் கேக்குறதே வேஸ்ட் சொன்னேன் நீங்க தான் கேட்க மாதிரி அனுப்பி விட்டீங்க இப்ப பாருங்க எனக்கு அவர் உபதேசமே கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காப்ல நீ எந்த மாதிரி உபதேசம் கேட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு அதுக்கு லட்சுமணன் என்ன கேட்டேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி போயிட்டு உபதேசம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்காப்ல அப்ப ராமன் லட்சுமணன் இப்படிதான் நீ உபதேசம் கேப்பியா ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட போய் உபதேசம் கேட்டா என்ன மாதிரி கேப்ப அவருடைய கால்களை முதல்ல தொட்டு வணங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் முடிவு பணிந்து கொண்டு நின்று தானே கேப்ப அதே மாதிரி நீ இப்ப ராவணன் போய் கேக்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு லட்சுமணன் மறுபடியும் ராவணன் அனுப்பி விடுறாரு லட்சுமணன் மறுபடியும் ராமன் சொன்னதை அப்படியே கேட்டு போய் ராவணனோட கால்களை தொட்டு வணங்கி அவர் முடி பணிந்து கொண்டு நின்று உபதேசம் கேக்குறாரு அப்படி கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ராவணன் லட்சுமணன் உபதேசமே கொடுக்கிறாரு அப்படி கொடுத்த உபதேசங்கள் என்னன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லதை உடனே செய்ய கெட்டதை எவ்வளவு தூரம் காலந்தாழ்த்த முடியுமோ காலந்தாழ்த்தி அதை செய்ய இருக்கதே நல்லது உன்னுடைய தீர்க்கமான கருத்துக்கு எதிர்மறையான கருத்துக்கள் வரும்போது அதை ஏற்றுக்கொண்டு உன்னை நீ மேம்படுத்து அப்படின்னு சொல்லுவாரு இந்த மாதிரி அவர் சொன்னதுக்கு முக்கியமான காரணமே இந்த போர் வேணாம் சொல்லிட்டு ராவணன் வந்து எல்லா தம்பியுமே சொல்லியிருப்பாங்க முதல் தம்பியான கும்பகரன் சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கடுத்த தம்பியான விபீஷ்ணு சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கடுத்த அவரோட மகனான இந்திரஜித் தன்னுடைய யாகத்தை தடுத்து நிறுத்தின உடனே ராவணன் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பாரு ஆனா இவங்க யார் சொல்லியுமே அந்த போரை ராவணன் நிறுத்தவே இல்ல இல்லையா அதனாலதான் நான் செஞ்ச இந்த ஒரு தவிர நீ இனிமேல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லட்சுமணன் சொல்லுவாரு அடுத்து மூணாவது முக்கியமான ஒரு உபதேசத்தை லட்சுமணன் சொல்லியிருக்காரு அது வேற எதுவும் கிடையாது நீ எப்பயுமே இந்த ஐந்து பேரை மட்டும் பகச்சுக்க கூடாது அதுல முதல் நாள் உன்னுடைய வாயிற்காவலர் இரண்டாவது உன்னுடைய வாகன ஓட்டி மூன்றாவது உன்னுடைய சமையல்காரர் நாலாவது உன்னுடைய உறவினர்கள் ஐந்தாவது உன்னுடைய நண்பர்கள் இந்த ஐந்து பேரை நீ எப்பயுமே பகச்சுக்க கூடாது ஏன்னா இவங்க அஞ்சு பேருக்குமே உன்னுடைய சீக்கிரட் எல்லாமே தெரியும் சோ இவங்க நீ பகச்சுக்கிட்ட அப்படின்னா இவங்க உன்னுடைய வீக்னஸ் தெரிஞ்சு உன்னை ஈஸியா வீழ்த்திருவாங்க இந்த மூணாவது உபதேசத்தை இவர் சொன்னதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் இருக்கு ஏன்னா இவர் தன்னுடைய இரண்டாவது தம்பியான விபீஷன பயங்கரமா பகச்சுக்கிட்டார் இல்லையா அப்படி பகச்சதுனாலதான் அவர் ராமன் கூட சேர்ந்து ராவணனோட வீக் பாயிண்ட சொல்லி ராவணனை தோற்கடிச்சாரு சப்போஸ் இவர் விபீஷன பகைக்காம இருந்திருந்தார் அப்படின்னா அவர் ராவணன் கூட இருந்
மட்டும் அறுக்காம இருந்திருந்தா இந்த போர் வந்திருக்குமா சோ மூக்கத்தினால தங்கையோட அவமானத்துக்காக கடவுளையே எதிர்க்க துணிந்த அண்ணன் கெட்டவனா நல்லவனா உங்க நிகர்த்தை நீங்களே கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே காசு எனக்கு எப்படி முடிச்சு இந்த வீடியோல இருந்து ராவணனை பத்தி ராமனை பத்தியும் பல விஷயங்களை புதுசு புதுசா தெரிஞ்சு போய் நாங்க நம்புறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் போகும்போது மறக்காம மினிச்சு மெசேஜ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட